എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കുന്നത് ഒരു ഫയല് റെസിപ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തഹസിൽദാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഓഫീസുകളിലേക്കോ എങ്ങനെ ഈ ഈ ഓഫീസ് വഴി അയക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ വി പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യും എന്നതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫയല് റെസിപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓഫീസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് പേജ് ഹോം സ്ക്രീൻ ആ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഇ ഓഫീസ് സർവീസസിൽ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു പോർഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് പുതിയ വർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റെസിപ്റ്റ് ഫയൽ ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലാദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റെസിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്താണ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഒന്നോ അതിലധികമോ റെസി റെസിപ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ തപാലുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയാം ഫയലിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഫയലും അല്ലാതെ ഈ തപാലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇ ഓഫീസ് അതിന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഒരുപാട് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ഇതിൽ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും വില്ലേജ് ജീവനക്കാരെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിലാദ്യം ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും മറ്റുള്ളത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ട്രേറ്റ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ജില്ല റവന്യൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കളക്ട്രേറ്റ് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊല്ലം ഡോട്ട് കേരള എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ നമ്പർ അത് ഫയൽ നമ്പർ എങ്ങനെ വരണം കണ്ടോ വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിർബന്ധമാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വർഷം ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എസ് സി ഒയുടെ ലോഗിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ റിമാർക്സിനകത്ത് റിപ്പോർട്ടുകളെന്നും പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് മലയാളം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫയൽ നമ്പർ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് അത് അങ്ങനത്തെ പറയും നമ്മളത് പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്പർ വന്നുകൊണ്ട് പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഫയലിൽ ഒരു നോട്ട് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫയൽ ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫയലായി വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻബോക്സിൽ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ഇൻബോക്സിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫീസർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്ന ഫയൽ അത് ഇൻബോക്
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു റെസീപ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ എങ്ങനെ റെസീപ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസീപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു റെസീപ്റ്റാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്ലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആ അപ്ലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വന്ന റെസീപ്റ്റ് കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് റെസീപ്റ്റ് കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കളക്ടറേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെസീപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡയറി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം റെസീവ്ഡ് ഡേറ്റ് ബൈ ഹാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതെല്ലാം കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ആ ഇവിടെ നെയ്മ് ജില്ലാ കളക്ടർ അഡ്രസ്സ് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് കൊല്ലം ഉണ്ടോ ഇത്രയും കൊടുത്തു കാറ്റഗറി ജനറൽ പൊതു സബ്ജക്ട് സബ് കാറ്റഗറി ഒന്നുമില്ല സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ വിവരം തന്നെ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ എൻക്ലോഷർ റിമാർക്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ജനറേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റെസീപ്റ്റ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഈ റെസീപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പുട്ടിൻ്റെ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ഏത് ഫയലിനകത്തോട്ട് അത് പുട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുക വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അറ്റാച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റെസീപ്റ്റ് ആ ഫയലിലോട്ട് പോയങ്ങ് ക്ലബ് ആവും അറ്റാച്ച് ആവും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫയല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ നോട്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എസ് വി ഒ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോട്ടാണ് ഗ്രീൻ നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സമർപ്പണം അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതോടുകൂടി ഈ നോട്ട് സേവായി നമുക്ക് നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഓഫീസിലെ കിടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അയക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ അയക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പേഡ് ഫയലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തും ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പം വേറെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു കട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ട പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഫോണ്ട് മീര എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ടാക്കും മീര ഫോണ്ട് മീര ഫോണ്ടാണ് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ഫോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ
കണ്ടോ തീയതി ഇവിടെ വയ്ക്കണ്ട തീയതി ഇത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തീയതി അവിടെ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹാഷ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഹാഷ് ടാഗിനകത്ത് അപ്രൂവ്ഡ് ഡേറ്റ് അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എന്ന് എപ്പോഴാണോ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ കണ്ടോ ബാക്കി ഇതെല്ലാം വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഒന്ന് റെഡി ആക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് വിശ്വസ്തതയോടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അവിടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ ഹാഷ് ടാഗ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ നെയ് കണ്ടോ ഇത്രയും കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാം പ്രിവ്യൂ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രിവ്യൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫയല് സെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിന് സെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് സെൻഡ് കൊടുക്കുക സെൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കണ്ടോ പേര് വന്നു അതിൽ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സക്സസ്ഫുള്ളി സെൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ഫയൽ അങ്ങ് പോയി നമ്മളിനിയിപ്പം ക്രിയേറ്റഡ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ കാണില്ല ഇൻബോക്സ് ഫയലിൻ്റെ ഇൻബോക്സ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ കാണില്ല റെസീപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻബോക്സ് എടുക്കുകയാണ് അവിടെ കാണില്ല ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഇനി ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലെ വിശദ വിവരങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലെത്തി വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിൽ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫയലിൻ്റെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ഫയൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാം ആ ഫയലിൽ ഫയൽ നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ എസ് വി ഒ എസ് വി ഒ ടൈപ്പ് ചെയ്ത നോട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അടുത്ത നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു സേവ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഫയൽ വന്ന ഫയലൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് വന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരി തന്നെയാണോ നോക്കാം ഡ്രാഫ്റ്റ് വ്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കും കണ്ടോ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് നോക്കുന്നു അപ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫയൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ആൾ തീയതി എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇ സൈനും ഉണ്ട് ഇങ്ക് സൈനും ഉണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ക് സൈൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് സോപ്പിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇങ്ക് സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കണ്ടോ കൺഫേം ഇങ്ക് സൈൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കത്തും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്രൂപ്പറുമായിട്ട് കാണിക്കും കണ്ടോ എന്നിട്ട് കൺഫേം കൊടുക്കുക തൽക്കാലം കൈകൊണ്ട് ഒപ്പിട്ടതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ഡെസ്പാച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എവിടെ ആയിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആഡ് റെസിപ്പിയൻസ് ആർക്കാണ് അയക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻട്ര ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഏത് ഓഫീസിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ ഓഫീസിലെ സി ആർ യുവിലേക്കാണ് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ആഡ് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻഡ് ഡെസ്പാച്ച് വിത്തൗട്ട് ഫോളോ അപ്പ് നോർമലി വിത്തൗട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഈ കത്ത് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം അയച്ച റിപ്പോർട്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാനും കഴിയുന്നതാണ് ഡെസ്പാച്ച്ഡ് ആണ് അതായത് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻബോക്സ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഇൻബോക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് തി
സെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഫയല് ആ സെക്ഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഇനി ഇൻബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ അവിടെ കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കളക്ടറേറ്റിലും കമ്മീഷണറേറ്റിലും ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഫയലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് റെസീപ്റ്റുകൾ കാണും അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റുകളൊന്നും ഇതുവരെയും ക്രിയേറ്റായി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം